ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் யூ பேக் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம டபுள் காலம் கேஷ் புக்னா என்ன இது எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் வித் என் எக்ஸாம்பிளோட ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் கேஷ் புக்னா என்ன ஸோ ஒரு கேஷ் புக்கினுடைய யூசஸ் என்ன கேஷ் டிஸ்கவுண்டாக என்ன ட்ரேடு டிஸ்கவுண்டாக என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்களுக்கு நான் மேலே ஐக்காலில் வந்து கொடுக்குறேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவை வாட்ச் பண்ணியிருக்கேங்க அதர்வைஸ் நம்மளுடைய சேனலை கிளிக் பண்ணி ப்ளேலிஸ்டில் போயிட்டு ப்ளஸ் ஒன் அக்கௌண்டன்சி அப்படிங்கிறதுல இருக்கும் அதில் பார்த்து அந்த வீடியோவை வாட்ச் பண்ணிவிட்டு தென் வந்து இங்கே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஓகே பிகாஸ் நமக்கு இன்னும் இந்த தியரட்டிக்கல் பார்ட் எப்போவுமே அக்கௌண்ட்ஸில் புரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம் வந்து கரெக்டாக வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்து இதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு ரைட் ஸோ டபுள் காலம் கேஷ் புக் ஸோ வி நோ த ஃபார்மட் ஃபார் சிங்கிள் காலம் கேஷ் புக் ஹவு டு ப்ரிப்பேர் த சிங்கிள் காலம் கேஷ் புக் ஸோ கேஷ் புக் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் ஓன்லி த கேஷ் இன்ஃப்ளோ அண்ட் அவுட் ஃப்ளோ அதாவது கேஷ் ரிசீட் அண்ட் கேஷ் பேமெண்ட்ஸை மட்டும் நம்ம என்ன செய்வோம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ஃபைனலி நமக்கு என்ன ரிசல்ட்டாக கிடைக்கும் நம்மக்கிட்ட எவ்வளவு வந்து கேஷ் பேலன்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அதாவது நான் ரிசீவ் பண்ணது ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும் நான் அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணது பேமெண்ட் பண்ணது ஒரு அமௌண்டாக இருக்கும் ஸோ நான் ரிசீவ் பண்ணது ஒரு டென் தௌசண்ட் சொன்னால் நான் பேமெண்ட் பண்ணது ஒரு எயிட் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ஓகே ரிமைனிங் எங்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கும் டூ தௌசண்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த டூ தௌசண்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த கேஷ் புக் அப்படிங்கிற ஒன்றே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஓகே ரைட் ஸோ இந்த கேஷ் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் கேஷ் புக்ஸ் இருக்குது சிம்பிள் காலம் ஆர் சிங்கிள் கேஷ் புக் டபுள் காலம் கேஷ் புக் ட்ரிபிள் காலம் அண்ட் பெட்டி கேஷ் புக் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இதில் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சிங்கிள் காலம் கேஷ் புக் ஆர் சிம்பிள் கேஷ் புக் அதை வந்து நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு தென் நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம டபுள் காலம் கேஷ் புக்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ டபுள் காலம் கேஷ் புக் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் சிம்பிள் பா சிங்கிள் காலம் கேஷ் புக்கில் சிங்கிள் காலம் மட்டும்தான் நம்ம அலகேட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இந்த நேமே வந்து நமக்கு வந்து இன்னும் டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் டபுள் காலம் அப்போ அமௌண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு எத்தனை காலம் இருக்கும் டபுள் காலம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஃபார்மேட் பார்த்தோம்னா மேபி நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்மேட் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் டபுள் காலம் கேஷ் புக்கான ஃபார்மேட் ஸோ இங்கே டெபிட் சைட் நம்ம அஷிஷுவல் டேட் ரிசிப்ட் யூனோ ரிசிப்ட் வவுட் நம்பர் எல்எஃப் தென் அமௌண்ட் காலம் இந்த அமௌண்ட் காலத்தை நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறோம் ஒன்று டிஸ்கவுண்ட் காலம் இன்னொன்று கேஷ் காலம் ஓகே ஸோ டிஸ்கவுண்ட் காலம் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்டை மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்யணும் இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்டை எக்காரணத்தை கொண்டு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் த ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி அட்ஜஸ்டட் வித் த இன்வாய்ஸ் ஸோ இன்வாய்ஸில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஆல்ரெடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் நம்ம ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் என்ன செய்யக்கூடாது எடுத்துக்க கூடாது வேறு கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்டை மட்டும்தான் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ஸுக்கு என்ன பண்ணிக்கணும் எடுத்துக்கணும் ஓகே ரைட் சரி இங்கே வந்து நம்ம டிஸ்கவுண்ட் காலம் வந்து நம்ம எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் வந்து யூனோ அலோவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத எழுதுறதுக்காக ஆக்சுவலி திஸ் காலம் இஸ் டிஸ்கவுண்ட் அலோடு ஓகே டிஸ்கவுண்ட் அலோடு தென் க்ரெடிட் சைடு பார்த்தோம் சொன்னால் டேட் காலம் இது பேமெண்ட் இல்லையா ஸோ பேமெண்ட் காலம் தென் ரிசிப்ட் நம்பர் இல்லை இது ஆக்சுவலி வவுச்சர் நம்பர் அண்ட் எல்எஃப் அமௌண்ட் காலம் அமௌண்ட் காலத்தில் ஃபர்தராக மறுபடியும் இங்கே ரெண்டு டைப்ஸ் ரெண்டு இதாக ஏன்னோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் ஒன்று டிஸ்கவுண்ட் இன்னொன்று கேஷ் அப்படிங்கிறது இந்த டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறது டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு ஓகே டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு பிகாஸ் இந்த டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒன்று என்ன செய்வோம் அலோவ் பண்ணுவோம் நம்ம நம்மளுடைய கஸ்டமருக்கு அலோவ் பண்ணுவோம் இன்னொன்று நம்ம நம்ம சப்ளையர்கிட்ட இருந்து என்ன செய்வோம் ரிசீவ் பண்ணுவோம் ஓகே ரெண்டு விதமான டிஸ்கவுண்ட் இருக்குப்பா ஒன்று டிஸ்கவுண்ட் அலோடு இன்னொன்று டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு டிஸ்கவுண்ட் அலோவ்டு அப்படிங்கிறது அலோவ் பண்ணுறது யார் அலோவ் பண்ண முடியும் நம்ம நம்மளுடைய கஸ்டமருக்கு என்ன செய்கிறது அலோவ் பண்ணுறது டிஸ
ஸோ நான் வந்து என்ன செய்கிறேன் இந்த இடத்துல கெயின் அடையிறேன் ஆதாயம் அடையிறேன்னா இல்லையா ரைட் இதுக்கும் நாமினலை கொண்டு கீழே தான் வருது க்ரெடிட் ஆல் இன்கம் அண்டு கெயின் இன்கம் அண்டு கெயின் என்ன செய்யணும் க்ரெடிட் பண்ணணும் ஸோ டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு அப்படிங்கிறது நமக்கு கெயின் தேட்ஸ் ஒய் வி ஹாவ் டு க்ரெடிட் த டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு ஓகே ஸோ இந்த டிஸ்கவுண்ட் காலம் நம்ம அலோவ் பண்ணோம் சொன்னால் டிஸ்கவுண்ட் அலோடு ஓகே இது டெபிட் சைடு எடுத்தணும் நம்ம டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதை க்ரெடிட் சைடில் எடுத்துடும் எப்போவுமே நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம யாருக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோமோ அவங்களுடைய வியூவில் இருந்து தான் பார்க்கணும் அவங்க அலோவ் பண்ணுறாங்களா அல்லது அவங்க டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத தான் பார்க்கணுமே தவிர மற்றவங்களுடைய வியூவில் எக்காரத்தை கொண்டு பார்க்கக்கூடாது ஓகே ரைட் ஸோ அஸ் யூஷுவல் கேஷ் அப்படிங்கிறது நம்ம எவ்வளோ கேஷ் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோமோ கேஷ் அமௌண்ட் காலத்தில் போடணும் கேஷ் எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கணுமோ கேஷ் யூனோ க்ரெடிட் சைடில் உள்ள கேஷ் அமௌண்ட் காலத்தில் என்ன செய்ய வேண்டியதான் போட வேண்டியதான் நம்ம வந்து கேஷ் புக் உடைய பர்பஸ் என்ன எவ்வளவு நம்மக்கிட்ட கேஷ் பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க தான் ஓகே லைக் வைஸ் இங்கேயும் எவ்வளோ கேஷ் பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செஞ்சுப்போம் அட் லாஸ்ட் வந்து நம்ம ரிசல்ட்டாக வந்து தெரிஞ்சுப்போம் பட் இந்த டிஸ்கவுண்ட் காலம் அப்படிங்கிறத நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் அதாவது ரெண்டு சைடும் நமக்கு டோட்டலாக சேமாக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது ரீசன் என்னன்னு சொன்னால் இது டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு எனக்கு வந்து இது எனக்கு லாஸ் யூனோ இது வந்து எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் யூனோ ரிசீவ்டு தட் இஸ் கெயின் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது டேலி பண்ண முடியாது எவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட் அலோவ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த டோட்டலு எவ்வளோ யூனோ டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த டோட்டல் மட்டும் எழுதுனா போதுமே தவிர பேலன்ஸிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நீட் கிடையாது பேலன்ஸிங் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு சைடு சமமாக கொண்டு வர்றது அதுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் வருதோ அதை க்ளியர்ஸ் பண்ணுறது என்னது பேலன்ஸிங் அப்படிங்கிறது அது பண்ணணும் அப்படிங்கிற நீட் இல்லை ஓகே ரைட் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் சீதை இலஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் த்ரீ Enter the following transaction in the books, in the cash book with the cash and a discount column. Okay. So, what do you think about cash and a discount column? In the transaction of full of cash book, what do you think about cash book? Enter the following transaction in the cash book. So, in the cash and discount column, it is a double column cash book. Right? So, how do you think about the format? So, cash book with cash and a discount column. That's how you think about it. Okay. Wow. இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சிம்பிளாக டபுள் காலம் கேஷ் புக் அப்படின்னாலும் எழுதிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபார்ம் எடுத்து தெரியும் இல்லையா டேட் காலம் ரிசிப்ட் காலம் இங்கே வந்து ரிசிப்ட் நம்பர் காலமும் நீங்கள் அலகேட் பண்ணிக்கிறீங்க இங்கே அவங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ரிசிப்ட் நம்பர் எல்எஃப் அமௌண்ட் காலம் இது ரெண்டாக ஸ்பிட் பண்ணுறோம் டேட் அமௌ டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் காலம் கேஷ் அமௌண்ட் காலம் தென் க்ரெடிட் சைடு ஆல்சோ டேட் பேமெண்ட்ஸ் இந்த சைடு ரிசிப்ட் ஸோ க்ரெடிட் சைட் அப்படிங்கிறது பேமெண்ட்ஸ் ஓகே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வவுச்சர் நம்பர் போடலை வவுச்சர் நம்பர் போட்டுக்கிறோம் விஎன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடணும் வவுச்சர் நம்பர் எல்எஃப் தென் அமௌண்ட் காலம் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகுது டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் காலம் கேஷ் அமௌண்ட் காலம் அகெயின் ஐ ரிப்பீட் தட் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு இது இது டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு நம்ம ரிசீவ் பண்ணோம்னா இந்த டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு காலத்தில் போடணும் நம்ம அலோவ் பண்ணுறோம் சொன்னால் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு காலத்தில் போடணும் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஜான் ஒன் கேஷ் இன் ஹேண்ட் லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி கேஷ் இன் ஹேண்ட் அவங்க கையில் எவ்வளோ கேஷ் இருக்குது லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ இது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் தானே ஆக்சுவலி ப்ரீவியஸ் இயர் பேலன்ஸை தான் நம்ம என்ன செய்வோம் யூனோ ஒன்றாந்தேதி இந்த மந்தில் வந்து நம்ம காட்டுவோம் ஓகே ஸோ கேஷ் இன் ஹேண்ட் ஜனவரி ஒன் அன்னைக்கு நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ கேஷ் இருக்குது லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இந்த அமௌண்ட்டு ப்ரீவியஸ் மந்த்தினுடைய அமௌண்ட்டு அந்த அந்த மந்த்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணது போக ரிமைனிங் அமௌண்ட்டு தான் இந்த மந்த்துக்கு கொண்டு வரோம் அப்படிங்கிறதா மீனிங் ஸோ அதனால் இதை நம்ம எந்த சைடு காட்டுறோம் டெபிட் சைட் காட்டுறோம் டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே எதுக்காக இதை டெபிட் சைடில் காட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் பிகாஸ் வந்து கேஷ் அப்படிங்கிறது இஸ் இஸ் அன் அசட் இல்லையா அசட் தானே ஸோ அசட்ஸ் எப்போவுமே என்ன பேலன்ஸ் காட்டும் டெபிட் பேலன்ஸ் காட்டும் ஸோ ஓப்பனிங் அப்படிங்கிறதும் எந்த சைடு தான் வரும் டெபிட் சைடு தான் வரும் ஓகே ஓப்பனிங் அப்படிங்கிறது எந்த சைடு காட்டுறேன் டெபிட் சைடு காட்டுறேன் ஓகே அதுக்கும் எந்த காலத்தில்
பெய்டு டு யார் ராமநாதன் அப்போ பெய்டு டூண்டாவே எந்த சைடு தான் வரும் பேமெண்ட் சைடு தான் வரும் ஓகே கவனிங்க பெய்டு டு ராமநாதன் பை டெபாசிட்டிங் இன் கேஷ் டெபாசிட் மிஷின் சிடிஎம் ஓகே சிடிஎம் சிடிஎம் அப்படின்னு ஷார்ட்டாகவும் கொடுக்கலாம் கேஷ் டெபாசிட் மிஷின் அப்படிங்கிறது ஸோ வினோ த ஏடிஎம் ஏடிஎம் அப்படிங்கிறது என்னது நம்ம இன்னும் டெபிட் கார்டு வச்சுருப்போம் அதை கொண்டு போய்ட்டு அந்த மிஷினில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணி நம்மளுடைய பாஸ்வேர்டு இன்னும் பின் நம்பர் டைப் பண்ணி நமக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் தேவைப்படுதோ அதை நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம் எடுத்துகிட்டு வருவோம் இது வந்து ஏடிஎம் மிஷின் கேஷ் டெபாசிட் மிஷின் அப்படிங்கிறது நம்ம பேங்கில் போயிட்டு கியூவில் நின்று தான் காசை நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் டெபாசிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ நிறையா பேங்க்ஸில் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க சிடிஎம் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷின் கொண்டு வந்துட்டாங்க எப்படி பணம் எடுக்கிறதுக்கு ஏடிஎம் மிஷினும் அதே மாதிரி பணம் போடுறதுக்கு சிடிஎம் மிஷின் ஸோ இந்த சிடிஎம் மிஷினில் என்ன செய்கிறோம் நம்ம கேஷை கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணுவோம் பண்ணோம்னா யார் அக்கௌண்ட்டுக்கு பண்ணுறோமோ அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு அதை என்ன செஞ்சிடும் க்ரெடிட் ஆகிடும் ஓகே ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி நான் என்ன செய்கிறேன்னு கேட்டால் பேடு டு ராமநாதன் ராமநாதனுக்கு என்ன செய்கிறேன் பே பண்ணுறேன் எப்படி பே பண்ணுறேன் பை டெபாசிட்டிங் இன் கேஷ் டெபாசிட் மிஷின் ஸோ கேஷ் டெபாசிட் மிஷின் மூலமாக அவருடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு போட்டு விடுறேன் ஸோ இந்த கேஷ் டெபாசிட் மிஷினில் போடும்போது எப்படி தான் போடுவோம் நம்ம கேஷாக தான் கொண்டு போய் போட முடியும் இங்கே போய்ட்டு நம்ம கா கார்டில் யூஸ் பண்ணி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாட்டோம் ஓகே ஸோ நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய கேஷை கொண்டு போய் என்ன செய்வோம் போடுவோம் ஸோ இது பேமெண்ட் சைடு வருது எவ்வளோ நம்ம போடுறோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போடுறோம் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலோடு பை ஹிம் டிஸ்கவுண்ட் அலோடு பை ஹிம் அவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் வந்து அலோவ் பண்ணுறாரு அவர் டிஸ்கவுண்ட் அலோவ் பண்ணுறாருன்னா நான் என்ன செய்கிறேன் அந்த இடத்துல டிஸ்கவுண்டை ரிசீவ் தான் நான் பண்ணுறேன் ஸோ நம்மளுடைய வியூவில் தான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா ஸோ டிஸ்கவுண்டை நம்ம என்ன செய்கிறோம் ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம பேமெண்ட் பண்ணுறதுனால பேமெண்ட் சைட் ஜனவரி ஃபைவ் பை ராமநாதன் அவ்வளோ அவருடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு எவ்வளோ நான் கேஷ் டெபாசிட் பண்ணுறேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பண்ணுறேன் ஓகே தென் அவர் எவ்வளோ எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் ரி அலோவ் பண்ணுறாரு டென் ருபீஸ் அவர் அலோவ் பண்ணுறாரு நான் என்ன செய்கிறேன் ரிசீவ் பண்ணுறேன் திருப்பியும் சொல்கிறேன் இந்த டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறது டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு காலம் ஸோ நான் பத்து ரூபா டிஸ்கவுண்ட் என்ன செய்கிறேன் ரிசீவ் பண்ணுறதுனால இந்த க்ரெடிட் சைடு வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த அமௌண்ட்டை போடணும் ஓகே நம்ம யாருக்கோ பண்ணுறோம் ராமநாதன் ஸோ க்ரெடிட் சைட்னு வந்தாலே நம்ம பை போட்டு தான் எழுதணும் ஸோ பை ராமநாதன் அக்கௌண்ட் 300 and அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலோடு பை ஹிம் இஸ் டென் ருபி த நெக்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ்டு கூட்ஸ் ஃபார் கேஷ் ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஜான் எயிட் அன்னைக்கு என்ன செய்கிறோம் நம்ம கேஷை கொடுத்துட்டு குட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கேஷ் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் முதல்ல நல்லா கவனிக்க வேண்டியது கேஷாக தான் இங்கே கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆகுதா அவுட்ஃப்ளோ ஆகுதா அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் என்ன செய்யணும் பார்க்கணும் ஸோ நான் குட்ஸாக பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பொருளை வாங்கும்போது நான் என்ன செய்வேன் கேஷை பேமெண்ட் தான் பண்ணுவேன் ஸோ பேமெண்ட் சைட் அண்ட் ஜனவரி எயிட் பை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் பை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் எவ்வளவு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் இங்கே டிஸ்கவுண்ட் காலத்தில் வருமா இல்லை டிஸ்கவுண்ட் வந்தால் தான் வந்து என்ன செய்யணும் நம்ம டிஸ்கவுண்ட் காலத்தில் போடணும் அடுத்து பாருங்கள் ஜான் டென் கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ராஜகோபால் கேஷ் என்ன செய்கிறோம் நம்ம ராஜகோபால் கிட்டே இருந்து ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்போ எந்த சைடு வரும் ரிசிப்ட் சைடு வரும் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு எவ்வளவு ட்வெண்ட்டி ஓகே முதல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கிறீங்க நம்ம ஒருத்தவங்கள்ட்ட இருந்து காசை வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வி ஹாவ் த ரைட் டு அலோவ் ஹிம் ஹியர் டிஸ்கவுண்ட் ஓகே நமக்கு தான் அவங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கக்கூடிய இன்னும் ரைட்ஸ் இருக்குது ஓகே இதுவே நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ணும்போது அவங்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க நம்ம என்ன செய்வோம் அதை ரிசீவ் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல என்னென்னு கேட்டால் ஜனவரி டென் அன்னைக்கு ராஜகோபால் கிட்டே இருந்து கேஷ் எவ்வளோ வாங்குகிறோம் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் வாங்குகிறோம் அவருக்கு நம்ம டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ அலோவ் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அலோவ் பண்ணுறோம் ஸோ கேஷை ரிசீவ் பண்ணுறதுனால ரிசிப்ட் சைடில் ஜான் டென் டு ராஜகோபால் அக்கௌண்ட் ஸோ டிஸ்கவுண்ட் காலத்தில் எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் நம்ம அலோவ் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அலோவ் பண்ணுறோம் அவர் எவ்வளோ கேஷ் பேமெண்ட் பண்ணுறாரு நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் கேஷ் பேமெண்ட் பண்ணுறாரு ஓகே ஸோ புரிஞ்சுருக்கும்
పెయిడ్ జనవరి ట్వంటీ వన్ పెయిడ్ క్యాష్ టు శాంతి శాంతికి ఏం చేయరా నమ్మ క్యాష్ పేమెంట్ పండ్రం ఎవరు రూపాయి పండ్రం టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పండ్రం అండ్ అవంగ కిట్ట ఇరుంది ఎవరు డిస్కౌంట్ రిసీవ్ పండ్రం ఫైవ్ రూపీస్ పండ్రం సో పే పండ్రదనాల పేమెంట్ సైడ్ ట్వంటీ వన్ బై శాంతి అకౌంట్ ఫైవ్ రూపీస్ డిస్కౌంట్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ వంద క్యాష్ పేమెంట్ ఓకే ది నెక్స్ట్ పారుంగ జనవరి ట్వంటీ ఫైవ్ పెయిడ్ వేజెస్ బై క్యాష్ సో క్యాషా నమ్మ ఏమో చేయరు వేజెస్ వంద పే పండ్రం అబ్బాయి ఎంత సైడ్ దాన్ పేమెంట్ సైడ్ దాన్ క్యాష్ పేమెంట్ కూడా పండ్రం అబ్బాయినవే పేమెంట్ సైడ్ సో డేట్ వంద ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బై వేజెస్ అకౌంట్ వేజెస్ అకౌంట్ ఎవరో వేజెస్ వంద పే పండ్రం ఫిఫ్టీ రూపీస్ సో ఫిఫ్టీ రూపీస్ వంద పోటురం అడుతు పారుంగ జనవరి థర్టీ వన్ పెయిర్ టు సంజీవ్ ఓకే నమ్మ ఏమో చేయరు సంజీవ్కి పే పండ్రం ఎవలవే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ రూపీస్ పే పండ్రం పెయిర్ అబ్బాయినవే ఎంత సైడ్ దాన్ పేమెంట్ సైడ్ ఇన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ హిస్ అకౌంట్ రూపీస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవరోడ అకౌంట్లో ఇదికి మున్నాడి ఎవలో కాటిచ్చి నానూరు రూపాయ కాటి ఇరుకా సో ఎవలో నమ్మ కుడుకురో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ రూపీస్ వందా వరకు పే పన్ పన్ని ఫుల్ సెటిల్మెంట్ పన్నిటో అబ్డిన్స్ ఉంటూ కుడుకురాంగ ఫుల్ సెటిల్మెంట్నా ఎన్నదు ఇప్పు నా ఉంగులికి ఎవలో కుడుకును ఫోర్ హండ్రెడ్ కుడుకును అన్న ఎవలో దాం కుడుతురుకా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ రూపీస్ దాం కుడుతురుకా అప్పు ఎన్న అర్థం ఇన్న రిమైనింగ్ టెన్ రూపీస్ కుడుకును దాన అర్థం అన్నా ఫుల్ సెటిల్మెంట్ అబ్డిన్ సున్నా ఇంత పత్తు రూపాయి ఇనిమే నమ్మ ఎన్న చేయ పోరదిల్ల కుడుక పోరదిల్ల అవరోడే కనకలు ఎవలో వర పోరదు జీరో బ్యాలెన్స్ కాట పోదు అబ్డిన్ సొల్టు మీనింగ్ ఓకే తిరిపి సొల్ర నల్లా గవనించుకరింగ సంజీవ్కి నమ్మ ఫోర్ హండ్రెడ్ నమ్మ పే పనను అవరోడ అకౌంట్ల బికాస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కాటదు అన్న నమ్మ ఎవలో దా పే పనిరుకు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ రూపీస్ దా పే పనిరుకు సో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ రూపీస్ పే పనిరుకు రిమైనింగ్ ఎవలో నమ్మ బెండింగ్ ఇరుకు టెన్ రూపీస్ వంద బెండింగ్ ఇరుకు ఓకే సో నార్మలా ఇంత ఫుల్ సెటిల్మెంట్ అప్డింగ్ర వార్త కొడుకులినా నమ్మ ఎన్న సెంజికలా క్యాష్ల వంద పేమెంట్ సైడ్ క్యాష్ అకౌంట్ల క్యాష్ కాలతుల త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ రూపీసా పోటర్లా ఆనా ఫుల్ సెటిల్మెంట్ అబ్డిన్ కొడుతురుకాండా ఇనిమే అవరోడి అకౌంట్ల ఓరో బ్యాలెన్స్మే కాటాదు జీరో బ్యాలెన్స్ నిల్ బ్యాలెన్స్ దా కాటను అబ్డింగ్రది మీనింగ్ విచ్ మీన్స్ అవరు నమ్మకు ఇంత టెన్ రూపీస్ ఏనా పంటారు డిస్కౌంటా కొడుతుటారు టెన్ రూపీస్ ఏనా పంటారు డిస్కౌంటా కొడుతుటారు సో నమ్మ డిస్కౌంట్ ఏనా పనిరుకో రిసీవ్ పనిరుకో అని అర్థం సో సంజీవ్ బై మన్ సైడ్ల థర్టీ వన్ బై సంజీవ్ అకౌంట్ టెన్ రూపీస్ అవర్ నమ్మకు డిస்கவுண்டா கொடுத்துட்டாரு நம்ம ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் அவருக்கு 390 ரூபீஸ் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் பேமென்ட் பண்ணிருக்கோம் ஓகே சோ டிரான்சாக்சன்ஸ் ஆர் ஓவர் சோ ஃபைனலி நம்ம என்ன செய்யணும் டெபிட் சைடு அண்ட் கிரெடிட் சைடு வந்து நம்ம பேலன்சிங் பண்ணனும் சோ டபுள் சைடு நம்ம டாலி பண்ண பார்க்கறோம் எப்பவுமே டிஸ்கவுண்ட் காலத்தை எக்கானத்தை கொண்டும் டாலி பண்ண கூடாது பேலன்சிங் பண்ண கூடாது எவ்வளவு வந்திருக்கோ டோட்டல் as it is quota மட்டும் என்னது போதுமானது సో డిస్కౌంట్ కాలతల పాతం సున్నా నమకు డెబిట్ సైడ్ ఎవలదా ఇరుకు 20 రూపీస్ దా ఇరుకు సో 20 రూపీస్ టోటల్ పోటాచి క్రెడిట్ సైడ్ ఎవలదా ఇరుకును పాతం దా 10 ప్లస్ 5 15 15 ప్లస్ 10 25 సో 25 వంద నమ ఎన సంజిటో టాలీ పనిటో ఓకే రైట్ సో టోటల్ పని పోటాచి ఓకే బ్యాలెన్స్ పన్న కూడదు ఓకే ఎప్పుడు నమ ఇదికు ఎన సేవం బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ లా పోతు రెండు సైడు ఒరే అమౌంట్ వర్ర మరి పనువం ఇల్లయా ఆనా ఇంత డిస్కౌంట్ కాలతుకు మొట్ట ఎన్న చేయకూడదు అంత మరి పనకూడదు బికాస్ ఇది వేరే నేచర్ ఇది వేరే నేచర్ ఇది డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఇది డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఒన్నుకు ఒన్ను పొందాదు ఇది నమకు లాస్ ఇది నమకు గెయిన్ ఓకే అదనాల ఇది వంద నమ ఎన్న చేయకూడదు బ్యాలెన్స్ పన్న కూడదు ఇప్పుడు క్యాష్ కాలత నమ బ్యాలెన్స్ పండ్రం ఎన్న నమ కిట్ట ఎవలో క్యాష్ రిసీవ్ పడి ఇరుకా ఎవలో క్యాష్ పేమెంట్ పని ఇరుకో ఫైనలీ ఎవలో నమ కిట్ట ఇరుకు అని తెలియనం లియా సో పాకరం ఎంగిట స్టార్టింగ్ ల 11500 ఇర్నిచి రాజు గోపాల్ కిట్ట ఇరుంది 980 రూపీస్ వాంగి ఇరుకా సేల్స్ పన్నదనాల ఎనక ఒక 400 కడిచిరికి టోటలీ ఇంద వర్షం ఇంద మంత్ న వాంగ ఎంగిట ఇరుక కొడి క్యాష్ అమౌంట్ అబ్డింగ్రది 12880 రూపీస్ వంది ఎంగిట ఇరుందది ఇంద 1280 1200 సారీ 12880 రూపీస్ నా రామనాథనికి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పేమెంట్ పనిటే పర్చేజ్కి ఫోర్ హండ్రెడ్ కొడుతుటే శాంతికి టూ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫైవ్ కొడుతుటే వేజెస్సా ఒక ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కొడుతుటే సంజీవ్కి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ రూపీస్ కొడుతురుకేన్ టోటలీ నా ఎవలో కొడుతురుకని కేటా థౌజండ్ 
uh, 11,445 so this amount will be utilized in the next month so the next month is february 1 so now in the month in the month today closing balance uh, next month to opening account to put so february 1 so to balance brought down 11445 so this is the same side and the total of the place for you know okay so this is the one the double column cash book up being ready so a uh, small recap of solid double column cash book up for the very come or end amount column on a discount okay you know the cash okay are they more that credit side on discount okay cash okay in the discount debit side will have discount for the discount allowed a credit side will have the discount received number discount allow panna allow discount receive panna allow matta na say no discount color that i'm here the no otherwise cash receive panro receive panro this one i cash color the name cash payment panram so now payment color plan is even the other end of india the total pandum both a Discount lay all over the as it is in the total of the meter where balancing panna kuda the balancing of being rather and to say the sum of particular the difference amount of place pony podo milia and the mari panna kuda the okay on a cash book for the cash account for the cash color the portal cash is well the all over difference for the other one then a zero number balancing funny then to say no tally for no okay so you will have that one this single color double column cash book next video in a much bull column cash book or three column cash book one day of the work out under the brings with the pop on so in the video will go put it again so now uh only friends ago on the share funding i'm going to go useful article thank you so much for watching